हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू तिवारी एकेडमी तो देखिए अब हम प्रश्नावली नौ दशमलव दो प्रारंभ करते हैं चलिए सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर हम पढ़ते हैं आपको बोला गया है कि प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन जो कि स्पष्ट या अस्पष्ट हो सकता है संगत अवकल समीकरण का हल है तो ये देखिए आपको बोला गया था कि ये देखिए आपके पास एक दिया हुआ फलन है वाई बराबर e की घात x प्लस एक और आपसे बोला गया कि जो देखो ये दिया हुआ है वाई डबल डैस माइनस वाई डैस बराबर जीरो ये दिया फलन मतलब वाई बराबर e की पावर x प्लस वन का संगत अवकल समीकरण होगा तो आप ये देखो कि अगर ये संगत अवकल समीकरण का हल है इसका मतलब ये जो आपको फलन दिया हुआ है वाई डबल डैस माइनस वाई डैस बराबर जीरो ये सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर देखो हमें वाई डबल डैस निकालना पड़ेगा और वाई डैस निकालना पड़ेगा और फिर हम इसको देखेंगे तो देखिए वाई डैस निकालेंगे वाई डैस का मतलब होता था डी वाई बटे डी एक्स मतलब वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए दाए पक्ष में भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस वन तो देखो वाई डैस बराबर मैं इसको लिख नहीं रहा हूं ये तो केवल मैंने समझाने के लिए लिखा था कि वाई डैस का मतलब होता है डी वाई बटे डी एक्स अब यहां से आप देखो e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x और 1 चूंकि एक अचर राशि है तो इसका अवकलन जीरो ही हो जाएगा तो ये y डैस आ गया अब y डबल डैस करते हैं तो y डबल डैस का मतलब ये हुआ कि d2y टू वाई अपॉन डी स्क्वायर जिसको हम कुछ इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि dy dx डी एक्स ऑफ डी वाई बटे डी मतलब देखो dy वाई बटे डी मतलब y डैस ही है तो बेसिकली इसका आपको अवकलन करना है तो यहां से आप ये देखो आपके पास हो जाएगा इसी का अवकलन मतलब डी वाई ऑफ अब dy वाई बटे डी देखोगे तो e की पावर x आया है, ये dy वाई बटे डी ही तो है तो आपने ये लिख दिया तो इस तरीके से y डबल डैस देखो इसका यदि अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो e की पावर x ही आता है तो आपने y डबल डैस निकाल लिया और y डैस निकाल लिया अब यहां पर देखो इसी की जरूरत थी हमें अब चूंकि हम सत्यापित करना चाहते हैं तो हम y डबल डैस माइनस वाई डैस निकाल लेते हैं मतलब बाया पक्ष तो अब देखिए वाई डबल डैस माइनस वाई डैस मतलब ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा जीरो आया वही आपके पास आर एच एस में दिया हुआ है अतः आपको समझ में आ जाएगा कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल होगा तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या एक हल हो जाएगा चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या दो पर यहां पर आपको बोला गया कि प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन जो ये आपको फलन दिया हुआ है देखिए वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस सी ये संगत अवकल समीकरण का हल है और देखिए संगत अवकल समीकरण आपको यह दिया हुआ है वाई डैस माइनस दो एक्स तो सबसे पहले तो हम फलन लिख लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस सी अब c आपको कुछ दिया तो नहीं है तो c तो बेसिकली एक अचर राशि है मतलब कांस्टेंट तो अब आप देखो संगत अवकल समीकरण का हल है ये आपको सिद्ध करना है या सत्यापित करना है तो आप उसमें देखो एक y डेस का पद आ रहा है अब y डेस का पद आ रहा है तो आप वाई दिया हुआ है तो वाई डेस तो निकाल सकते हैं वाई डेस होता है एक्स के साथ एक चौकलन मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ y मतलब y की जगह मैं ये लिख दूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस सी तो देखिए y डैस बराबर देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो ये दो एक्स आ गया प्लस दो एक्स का अवकलन करोगे तो दो तो बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है x का अवकलन एक होता है x के साथ एक तो ये इंटू एक कर दिया प्लस कांस्टेंट वैल्यू है इसका अवकलन करते हैं किसी चर के सापेक्ष तो जीरो आता है हमेशा तो इस तरीके से देखिए वाई डैस आपके पास दो एक्स प्लस दो आ जाएगा अब देखो आपके पास वाई डेस आ गया अब देखो वाई डेस की जरूरत थी केवल यहां पर जो निकालने लायक था हमारे पास तो अब हम एल निकालेंगे मतलब बाएं पक्ष संगत अवकल समीकरण का तो ये आ जाएगा वाई डेस माइनस दो एक्स माइनस दो वाई डेस का मान रख देंगे समीकरण संख्या एक से तो देखो ये आ जाएगा दो एक्स प्लस दो माइनस दो एक्स माइनस दो तो अभी आप ये देखो कि माइनस दो एक्स और प्लस दो एक्स ये कैंसिल आउट हो गए और दो और माइनस दो ये भी कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास केवल जीरो बचा और वही आपके पास आर एच एस में था अब कल समीकरण के जो आपको सत्यापित करना था तो इस तरीके से आपने देखा कि चूंकि एल एच एस बराबर आपके पास आर एच एस आ गया है इसलिए आप बोल सकते हैं कि दिया हुआ फलन 
संगत अवकल समीकरण का हल होगा तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या दो भी हल हो जाएगा प्रश्न संख्या तीन में अब हम आ जाते हैं इस प्रश्न में आपको बोला गया कि प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन जो कि स्पष्ट अथवा अस्पष्ट कुछ भी हो सकता है संगत अवकल समीकरण का एक हल है तो देखिए फलन जो आपको दिया हुआ है वो है वाई बराबर कॉस एक्स प्लस सी और संगत अवकल समीकरण जो दिया हुआ है वो है वाई डेस प्लस साइन एक्स बराबर जीरो अब आपको सत्यापित करना है कि क्या हल है या नहीं है तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो, तो आप फलन लिख ले देंगे तो वाई बराबर कॉस एक्स प्लस सी अब ये देखो जो आपको स्पष्ट और अस्पष्ट बोला गया है ये आपको केवल ये बताने के लिए लिखा गया है कि ये अस्पष्ट भी हो सकता है स्पष्ट भी हो सकता है ये आपको चेक करना है अपनी तरफ से बस आपको तो ये देखना है कि फलन संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं है तो अब देखो आपने ये फलन लिख लिया वाई बराबर कॉस एक्स प्लस सी तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि ये स्पष्ट फलन है तो अब यहां से देखो जो आपको अवकल समीकरण दिया उसमें वाई डेस प्लस साइन एक्स है तो साइन एक्स तो साइन एक्स ही होगा लेकिन वाई डेस आप निकाल सकते हो यहां से क्योंकि ये वाई दिया हुआ है तो वाई डेस आप जानते हो ये होता है डी वाई बटे डी एक्स मतलब वाई का एक्स के सापेक्ष उपकरण तो ये आप लिख सकते हो डी वाई डी एक्स और वाई की जगह आप कॉस एक्स प्लस सी लिख दोगे तो आप देख रहे हो सी जो है वो एक अचर राशि है तो इसका उपकरण तो जीरो होगा और कॉस एक्स का उपकरण आप जानते हो माइनस साइन एक्स होता है तो ये आपने माइनस साइन एक्स और सी का जीरो हो जाएगा तो आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया अर्थात वाई डेस बराबर माइनस का साइन एक्स आ गया इसको आप समीकरण संख्या एक मान लीजिएगा अब आप ये देखो कि अवकल समीकरण जो दिया हुआ है वो है वाई डेस प्लस साइन एक्स बराबर जीरो लेकिन आपको तो सत्यापित करना है तो आप तो एल एच एस सोल्व करोगे और देखोगे क्या वो आर एच एस के बराबर आ रहा है तो वाई डेस प्लस साइन एक्स ये आपके पास एल एच एस में दिया हुआ है अब ये देखो समीकरण संख्या एक से वाई डेस का मान आप यहां पर लगा दोगे तो यह आ जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो आप देखो ये आपके पास कैंसिल हो गए तो इस तरीके से आपके पास जीरो आया और जो कि आपके पास आर एच एस के बराबर आ गया तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एल एच एस और आर एच एस अर्थात बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं अर्थात ये सत्यापित हो गया है कि जो दिया हुआ फलन y बराबर कॉस एक्स प्लस सी था वो संगत अवकल समीकरण y डेस प्लस साइन एक्स बराबर जीरो का हल हो जाएगा चलिए अब हम प्रश्न संख्या चार को हल करेंगे यहां पर बोला गया कि प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन जो कि अस्पष्ट व स्पष्ट दोनों हो सकते हैं आपको चेक करना है संगत अवकल समीकरण का हल है तो यहां पर आप देखो जो आपको फलन दिया हुआ है वो है वाई बराबर अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर और जो आपको अवकल समीकरण दिया हुआ है जिसका सत्यापन आपको करना है वो है वाई डेस बराबर एक्स वाई बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास फलन दिया हुआ है वाई बराबर अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर और जो अवकल समीकरण दिया हुआ है उसमें वाई डेस एक ऐसा पद है जिस को आप नहीं जानते मतलब निकालना पड़ेगा पहले से आपको तो सबसे पहले तो हम वाई डेस ही निकालते हैं तो देखिए वाई डेस अगर आप निकालोगे मतलब वो होता है डी वाई बटे डी एक्स अर्थात जो वाई है उसका एक्स के साथ एक चौकलन तो वाई की जगह आप ये लिख दोगे अंडर रूड वन प्लस एक्स स्क्वायर तो देखिए वाई डेस बराबर ये आपने सीखा था ये होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एक बटे दो और ये डी वाई डी एक्स आ गया अब आपने सीखा था कि जब भी कुछ x की घात n टाइप का पद होता है तो आप लिखते हैं y डेस बराबर n मतलब एक बटे दो बाहर आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस वन मतलब एक बटे दो माइनस वन और देखो अब आपको चूंकि x नहीं है यहां पर तो वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका दोबारा समाकलन करना अब सॉरी अवकलन करना पड़ेगा अर्थात जैसे हमने चैन रूल पढ़ा था एक तरीके से वो आप कर रहे हैं यहां पर तो अब आप करोगे डी वाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर तो यहां से अब आप ये देखो वाई डेस बराबर देखिए ये आ जाएगा एक बटे दो अब एक बटे दो माइनस एक यदि आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एक बटे दो और देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन सॉरी अवकलन करोगे तो वन का तो जीरो हो गया क्योंकि वन तो एक अचर राशि है अब एक्स स्क्वायर का आप अवकलन करो तो ये आपके पास देखो दो आ जाएगा तो इसमें आपने लिख दिया यहां पर फिर आप यदि गौर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि देखो ये दो से ये वाला दो कैंसिल हो गया और वाई डेस बराबर देखो ये एक्स तो ऊपर ही रहेगा आंसर में बटे अब ये पावर में माइनस एक बटे दो है तो ये जब हर में चली जाएगी तो प्लस की बन जाएगी पावर तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 
एक बटे दो जिसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं वाइडस बराबर एक्स बटे अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर तो ये आपके पास हो गया समीकरण संख्या एक ये वाइडस का मान आपके पास आ गया अब वाइडस का मान यदि आपके पास आ गया तो आप ये देखो जो आपको संगत अवकल समीकरण दिया है जो आपको सत्यापित करना है कि वो अवकल समीकरण है या नहीं उसका हल तो देखो उसमें बाया पक्ष वाइडस बराबर एक्स वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये दाया पक्ष हो गया तो ये आपको बेसिकली सत्यापित करना है तो आप ये देखो बाएं पक्ष में केवल आपके पास दिया हुआ है वाइड एस तो यहां पर मैं एल एच एस लिख लेता हूं आप आर एच एस से भी इसे हल कर सकते हो चलिए मैंने वैसे एल एच एस से कर दिया आप आर एच एस से भी कर सकते हो वैसे तो एल एच एस में वाइड एस दिया हुआ है और वाइड एस का मान आप देखो आप निकाल चुके हो जो कि आया है एक्स बटे अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर अब आप ये भी तो देख ले एक बार कि आपको सत्यापित कर, क्या करना है सत्यापित करने में जो दाए पक्ष में वाई आ रहा है इसका मतलब वाई जैसा कुछ बनना चाहिए तो अगर मैं यहां पर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर मतलब अंश में गुणा कर दूं और अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का हर में गुणा कर दूं तो कुछ इस तरीके से आपके पास हो जाएगा और आप ये देखो देखो x बटे ये भी पावर एक बटे दो ये भी पावर एक बटे दो तो बेसिकली वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट हट जाएगा अब देखो ये और रह गया आपके पास अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर अब यदि आप यहां से गौर करेंगे तो अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर ये तो वाई के बराबर है तो यहां से अब आप ये देखो ये x इसको आप y लिख सकते हो तुरंत तो ये y अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा तो आप ये देखो यही आपके पास आर एच एस में दिया हुआ एक्स वाई बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर तो ये आपके पास आर एच एस आ गया तो इस तरीके से आपने देखा कि एल एच एस बराबर आर एच एस आपके पास आ गया है इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो दिया हुआ फलन है वाई बराबर अंडर में वन प्लस एक्स स्क्वायर वो जो अवकल समीकरण दिया हुआ है वाई डेस बराबर एक्स वाई बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर इसका एक हल हो जाएगा या हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो फलन है वो इस अवकल समीकरण को सेटिस्फाइड या संतुष्ट करता है अब आइए प्रश्न संख्या पांच की ओर हम बढ़ते हैं यहां पर आपको बोला गया कि सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा स्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है तो आप देखिए आपके पास जो फलन दिया हुआ है वो है वाई बराबर ए एक्स और संगत अवकल समीकरण जो आपको दिया है वो है एक्स वाई डेस बराबर वाई तो सबसे पहले तो आप यहां पर फलन लिख लेंगे तो ये दिया हुआ है वाई बराबर ए एक्स और आपके पास जो अवकल समीकरण दिया हुआ है वो है एक्स वाई डेस बराबर वाई तो आप देखो यहां पर एक्स और वाई तो आप कुछ भी लिख ही सकते हैं इसमें तो कुछ करना नहीं है लेकिन वाई डेस एक ऐसा पद है जो आपको पहले निकालना पड़ेगा तो चलिए हम वाइडेस निकालेंगे इस फलन से वाइडेस का मतलब होता है वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन तो ये देखो आप लिखोगे डी वाई डी एक्स और वाई की जगह ए एक्स लिख दोगे अब आप देखो ए तो एक अचर राशि है तो ए को तो आप ऐसी लिखोगे बाहर ले लिया आपने अब डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स रह गया मतलब एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष तो वो वन आता है तो वाइडेस बराबर बेसिकली आपके पास ए आ गया अब यहां से आप ये देखिए कि ये अगर आप पहला समीकरण मान लें तो अब आपके पास जो अवकल समीकरण था वो है एक्स वाई डेस बराबर वाई ये आपको सत्यापित कर रहा है ध्यान रखें अभी सही नहीं है ये अभी तो आप सत्यापित करेंगे इसे तो आप मान लीजिएगा एल ले लेते हैं एल मतलब एक्स वाई डेस तो देखो अब x की जगह तो आपने x रख दिया क्योंकि x को तो कुछ लिख नहीं सकते आप लेकिन वाई डेस का मान आप यहां से ए लगा सकते हो तो आपने ए लगाया तो अब देखो x इंटू ए है तो a इंटू एक्स भी तो लिख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया क्योंकि अब देखो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये ए एक्स जो है वो तो देखो y के बराबर है फलन से आप देख रहे हो तो इसकी जगह आप y लिख सकते हैं तो आप देख रहे हो एक्स वाई डेस आपके पास y के बराबर आ गया y अर्थात आर एच एस के बराबर आ गया तो इस तरीके से आप ये देखो कि आपके पास एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया है अर्थात आप बोलेंगे कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है चलिए अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आ जाओ यहां पर बोला कि सत्यापित कीजिए कि जो दिया हुआ फलन है जो कि अस्पष्ट व स्पष्ट कुछ भी हो सकता है वो दिए हुए संगत अवकल समीकरण का हल है 
तो सबसे पहले तो आप ये देखो जो आपके पास फलन है वो है वाई बराबर एक्स साइन एक्स और जो अवकल समीकरण बोला गया है वो है एक्स वाई डेस बराबर वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और देखिए यहां पर आपके पास कुछ शर्तें दी हुई हैं तो अब इन शर्तों से आपको कुछ लेना देना नहीं है आपको तो केवल फलन देखना है और संगत अवकल समीकरण देखना है तो यहां पर आप ये देखो सबसे पहले फलन दिया हुआ वाई बराबर एक्स साइन एक्स अब आप ये देखो कि जो अवकल समीकरण है उसमें तो वाई डेस एक ऐसा पद है जो आपको पहले निकालना पड़ेगा बाकी तो एक्स और वाई के पद हैं जो कि ऐसे के ऐसे ही रहते हैं तो वाई डेस निकालने के लिए आप यहां पर अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो आप जानते हो वाई डेस होता है डी वाई डी एक्स ऑफ वाई मतलब वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन तो आप लिखोगे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स तो अब आप ये देखो कि ये जो एक्स साइन एक्स लिखा है मतलब दो फलनों का गुणन है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि दो फलनों का गुणन का अवकलन करना हो तो हम उसको इस तरीके से करते हैं पहले तो हम पहला फलन लिख देते हैं मतलब x लिख दिया फिर हम साइन x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष प्लस अब हम दूसरे वाले फलन को ऐसे लिख देते हैं मतलब साइन x ऐसे लिख दिया और हम पहले वाले फलन का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो ये फॉर्मूला होता था तो ये फॉर्मूला हमने यहां पर भी लगाया तो ये देखो आप वाई डेस बराबर एक्स देखो साइन एक्स का अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष मतलब ये वाला पर एक तरीके से कॉस एक्स हो जाएगा प्लस ये देखो साइन एक्स आ गया और एक्स का अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष में तो ये आपके पास वन आता है तो बेसिकली साइन एक्स इंटू वन मतलब साइन एक्स ही रहेगा तो इस तरीके से आपके पास देखो वाई डेस आ गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो चलिए इसको आप समीकरण संख्या एक लिख दीजिएगा अब आप ये देखो कि जो आपके पास अवकल समीकरण दिया हुआ है वो है एक्स वाई डेस बराबर वाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो इसको लिख लेते हैं एक्स वाई डेस बराबर वाई प्लस अंडर रूट में यहां पर एक्स आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आपको सत्यापित करना है तो इसका मतलब हम पहले एल ले लेते हैं तो देखो एक्स वाई डेस दिया हुआ है बाय पक्ष में तो एक्स तो ये से लिख दिया आपने अब y डेस की जगह आप ये लिख दोगे तो ये आ गया x cos x प्लस साइन एक्स तो इस तरीके से देखो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स आपने ये लिख दिया फिर आप गौर कर रहे हो कि देखो ये x साइन एक्स जो दिया हुआ है ये देखो प्रश्न में जो y दिया हुआ है x साइन एक्स उसकी जगह मतलब आप y लिख सकते हो अगर आप विपरीत तरफ से देखोगे तो इसकी वैल्यू आप वाई लिखेंगे तो देखो ये तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये y आ गया अब आप एक बात को गौर करेंगे देखो जो cos स्क्वायर x होता है वो होता है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स सर्वसम का आपने पढ़ी है कक्षा दस में त्रिकोण में तीन में तो देखो अब जो cos x होगा वो आपके पास हो जाएगा अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्योंकि देखो cos स्क्वायर x था इसके बराबर तो cos x अंडर रूट ले लेंगे cos x के लिए तो यहां से अब ये देखो आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अब ये देखिए यहां पर आपके पास देखो दो एक्स हैं तभी तो एक्स स्क्वायर बना होगा तो आप एक एक्स को तो अधर ही रखो एक एक्स को अंदर ले जाओ अंडर रूट में तो जब अंडर रूट में ले जाएंगे तो स्क्वायर होके जाएगा तो देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इस तरीके से ये आपके पास आ गया अब फिर आप देखो गौर करोगे तो देखो ये तो एक्स लिखा हुआ है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर को गुणा कर देते हैं इसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस अब ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा मतलब एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो प्लस वाई आपके पास ये आ गया फिर आप दोबारा गौर करेंगे तो देखो ये एक्स आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस देखो ये वैल्यू जो अंदर क्वेश्चक के लिखी हुई है वो वाई है अभी हमने देखा था तो ये वाई स्क्वायर हो गया प्लस वाई आ गया तो इस तरीके से आप ये देखो एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई देखिए यही आ रहा है आपके पास मतलब बेसिकली आपने जब इसको हल किया एलएचएस को तो आपके पास आरएचएस के बराबर आ गया तो इसलिए आप देख रहे हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया अर्थात ये सत्यापित हो गया है कि जो दिया हुआ फलन है वो दिए हुए अवकल समीकरण का एक हल हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पर हम आ जाते हैं अभी इस प्रश्न में बोला गया कि सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट जो कि हो सकता है वो दिए हुए संगत अवकल समीकरण का एक हल है तो यहां पर आप देखो आपके पास फलन दिया हुआ है एक्स वाई बराबर लॉग टी प्लस थी अब चूंकि वाई और एक्स साथ साथ दिए हुए हैं मतलब अलग अलग नहीं कर सकते आप इन्हें 
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अस्पष्ट फलन है और जो अवकल समीकरण आपके पास दिया हुआ है वो है वाई डेस बराबर वाई स्क्वायर अपॉन एक माइनस एक्स वाई और आपको बोला गया है कि एक्स वाई वन नहीं होना चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है अगर एक्स वाई वन हो गया तो ये तो अपरवासित हो जाएगा क्योंकि हर जीरो हो जाएगा तो हर कभी भी जीरो तो वैसे ही नहीं होना चाहिए तो यहां से आपको ये भी समझ में आ गया कि आखिर ये क्यों अपन को दे दिया गया था एक्स वाई के बराबर नहीं होना चाहिए अब आप ये देखो कि जो अस्पष्ट फलन है वो है एक्स वाई बराबर लॉग टी प्लस सी फिर आप देखिए कि जो अवकल समीकरण है उसमें वाई डेस आ रहा है आपके पास क्योंकि एक्स और वाई को तो आप जैसे का तैसे लिखेंगे उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते वाई डेस आप निकालोगे फिर यहां पर वैल्यू लगाओगे तो सबसे पहले तो वाई डेस निकालने की आवश्यकता है मतलब वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने की आवश्यकता है तो आप देखो वाई डेस कैसे मिल सकता है आपको वाई डेस आप देखिए यहां पर आपके पास ये टी ना होकर वाई है इस बात का आप ध्यान रखें तो ये आपके पास टी नहीं है ये वाई है तो अब आप ये देखो कि कैसे हम वाई डेस निकाल सकते हैं तो वाई डेस आप देखो अगर हम अवकलन करें दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष तो आप वाई डेस आसानी से निकाल सकते हो तो देखो मैं बाएं पक्ष में भी अवकलन कर देता हूं एक्स के सापेक्ष और दाएं पक्ष में भी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं मतलब लॉग वाई प्लस सी लिख दिया मैंने इधर भी तो अब आप ये देखो कि जब हम यहां पर देख रहे हैं तो देखो दो फलन है एक है एक्स और एक है वाई तो दो फलनों का गुणन लिखा हुआ है तो इसके लिए हमने सीखा था एक्स डी वाई डी एक्स और वाई मतलब पहले y का अवकलन करेंगे और x को ऐसी रहने दिया हमने अब हम y को ऐसी रहने देंगे और x का अवकलन कर देंगे तो ये आ गया बराबर अब देखो log y का अवकलन करोगे तो एक बटे वाई आया अब चूंकि यहां log x होता तब तो एक बटे एक्स आप लिख देते और फिर आगे बढ़ जाते लेकिन यहां पर तो y है तो अब आपको d बाई डी और y भी लिखना पड़ेगा प्लस अब देखो ये c एक अचर राशि है इसका अवकलन करोगे किसी के भी सापेक्ष तो ये जीरो ही आएगा तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया फिर आप ये देखो कि ये आपके पास आ गया x इसको तो हम जानते हैं y डैश लिखते हैं प्लस ये y आ गया और ये अवकलन करोगे x का x के सापेक्ष तो एक ही आता है तो बेसिकली आप y इंटू एक मतलब y रहेगा बराबर देखो ये तो y डैश आ गया और ये अपॉन में y आ गया तो इस तरीके से आप ये देखो आपके पास हो जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई अब ये y को आप ले जाइएगा बाई तरफ मतलब देखो हर में है तो यहां पर गुणा हो जाएगा बराबर वाई डेस आ गया आपके पास तो यहां से अब आप ये देखो आपके पास आ गया है वाई एक्स वाई डेस प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई डेस तो इस तरीके से अब आप ये देखो वाई डेस का मान अगर आप दोनों सब एक तरफ कर लो वाई डेस वाले पद तो वाई डेस का अलग से मान आपके पास आ जाएगा जैसे आप देखो इस वाले पद को आप दाई तरफ पच्छांतर कर दो तो ये रह जाएगा वाई स्क्वायर बराबर वाई डेस माइनस एक्स वाई वाई डेस वाई एक्स जो लिखा था मैंने उसको एक्स वाई लिख दिया क्योंकि इतना तो हम लिख ही सकते हैं एक्स वाई और वाई एक्स दोनों एक ही बातें होती हैं तो देखिए वाई स्क्वायर बराबर ये आ गया वाई डेस वन माइनस एक्स वाई तो देखिए वाई डेस आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई ये आपके पास वाई डेस का मान आ गया इसको हम समीकरण संख्या एक मान लेते हैं अब आप ये देखो कि जो आपको अवकल समीकरण दिया हुआ है वो है आपके पास y डेस बराबर वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई तो हम एल एच एस ले लेते हैं मतलब y डेस अब y डेस लोगे एल एच एस मतलब देखो y डेस का मान आप समीकरण संख्या एक से देख रहे हो तो वो आपके पास है वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई तो यहां पर आप लिखोगे वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई और आप ये देखो यही तो आपके पास आर एच एस है तो आपके पास बेसिकली आर एच एस के बराबर आ गया तो आपने देखा कि यहां पर एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया है अतः जो फलन आपको दिया हुआ था अर्थात एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी वो दिए हुए अवकल समीकरण मतलब वाई डेस बराबर वाई स्क्वायर अपन वन माइनस एक्स वाई का एक हल हो जाएगा चलिए अब क्वेश्चन नंबर एट पर हम आ जाते हैं आपको बोला गया कि सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट जो हो सकता है संगत अवकल समीकरण का एक हल है तो यहां पर आप ये देखो आपको जो फलन दिया हुआ है वो है वाई माइनस कॉस वाई बराबर एक्स अब आप ये देखो आपके पास जो ये फलन दिया हुआ है वो स्पष्ट तो नहीं है स्पष्ट फलन वो होते हैं यहां पर आप वाई का मान एक तरफ कर लें अलग से लेकिन यहां पर आप वाई का मान अलग से एक तरफ तो नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां पर कॉस वाई है तो यहां पर आपको ये तो समझ में आ गया अस्पष्ट फलन वैसे इसका कोई यूज नहीं है स्पष्ट और स्पष्ट का लेकिन ये बस हमने केवल आपको बताया फिर आप देख रहे हो जो आपके पास अवकल समीकरण दिया हुआ है वो है 
वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स कोष्टक में गुणा वाई डेस बराबर वाई ये आपके पास अवकल समीकरण दिया हुआ है अब आपको सत्यापित करना है कि क्या ये अवकल समीकरण इस फलन का हल है क्या या फिर हम बोल सकते हैं क्या ये फलन इस अवकल समीकरण को सत्यापित करता है या संतुष्ट करता है तो आप देख रहे हो यहां पर देखो y वाले पद और x वाले पदों को तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन जो y डेस है उसका मान तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि इसका मान तो आपको अलग से चाहिए होगा तो यहां पर आप इससे y डेस का मान निकालने का प्रयास करेंगे और y डेस का मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए यह आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस कॉस वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये आपके पास आ गया फिर आप ये देखो कि आपने सीखा था कि अगर दो फलन प्लस या माइनस में लिखे हो तो ये जो अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष वो अलग अलग वितरित हो जाता है तो ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई बराबर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये वन आ जाएगा आपके पास तो आप यहां से देख रहे हो देखो ये जो है इसको तो आप वाई डेस लिखते हैं माइनस कॉस वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये माइनस साइन वाई आ गया फिर आपको y का भी करना पड़ेगा क्योंकि यहां x नहीं था अगर x होता तो फिर आप इतना ही छोड़ देते तो यहां पर आपने देखो ये भी लिख दिया d बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर वन आ गया तो इस तरीके से आप ये देखो आपके पास माइनस और माइनस ये मिलकर प्लस हो जाएगा तो y डेस प्लस साइन वाई फिर देखो ये आपके पास आ जाएगा y डेस बराबर वन तो इस तरीके से आप ये देखिए वाई डेस बराबर ये हो जाएगा कोष्टक में वन प्लस साइन वाई क्योंकि आपने वाई डेस कॉमन ले लिया बराबर वन आ गया तो इस तरीके से आप देखो y डेस का मान आपके पास हो जाएगा एक बटे एक प्लस साइन वाई इसको आप समीकरण संख्या एक ले लीजिएगा अब आप ये देखो कि यहां पर आपको जो अवकल समीकरण दिया हुआ है वो है वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे y डेस के साथ बराबर वाई ये आपको दिया हुआ है अब आपको ये सिद्ध करना है कि क्या ये सत्यापित हो रहा है मतलब LHS और RHS बराबर करना है तो सबसे पहले तो हम LHS ले लेते हैं LHS आपके पास दिया हुआ है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स और गुणा करना है y डेस का अब आप समीकरण संख्या एक से देखोगे तो y डेस का मान ही केवल आप लिख सकते हो एक बटे एक प्लस साइन वाई तो वो आप यहां पर लिख दो तो हो जाएगा वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स गुणा में एक बटे एक प्लस साइन वाई ये आपने लिख दिया फिर आप यदि एक बात गौर करें तो देखो ये जो आपके पास प्रश्न है फलन जो दिया हुआ है यहां से आप देखिए मान निकाल सकते हैं कॉस वाई का और देखिए वो कॉस वाई का मान आपके पास आ जाएगा वाई माइनस एक्स के बराबर तो ये मान आप यहां पर रख देंगे तो देखो ये आ जाएगा वाई साइन वाई कॉस वाई की जगह मैंने आपको बोला अभी आप ये रखोगे तो ये आ गया वाई माइनस एक्स और गुणा करना है एक बटे एक प्लस साइन वाई का तो ये आपने ये लिख दिया फिर आप देख रहे हैं कि देखो माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है तो ये तो कैंसिल हो गया आपके पास अब आपके पास बचा वाई साइन वाई प्लस वाई और इसमें से भी आप वाई कॉमन ले सकते हो तो आपके पास आ गया वन प्लस साइन वाई गुणा एक बटे एक प्लस साइन वाई आपके पास यहां से आ गया तो इस तरीके से अब आप ये देखो कि वन प्लस साइन वाई से वन प्लस साइन वाई ये जो आंसर और दोनों में दिए थे बिल्कुल सेम पद तो ये कैंसिल हो गए और आपके पास केवल y रह जाएगा और देखो आपको यही y ही बेसिकली लाना था मतलब आपने LHS को हल किया और वो RHS के बराबर आ गया तो आपने देखा कि यहां पर LHS बराबर RHS आ चुका है अतः आप बोल सकते हैं कि जो दिया हुआ फलन है वो संगत अवकल समीकरण का एक हल हो जाएगा चलिए प्रश्न संख्या नौ पर हम आ जाते हैं अभी यहां पर आपको बोला गया कि सत्यापित करना है कि दिया हुआ फलन जो कि स्पष्ट अथवा स्पष्ट हो सकता है संगत अवकल समीकरण का एक हल है और देखिए आपके पास जो फलन दिया हुआ है वो है x प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स वाई और जो अवकल समीकरण दिया हुआ है जिसके लिए आपको सत्यापित करना है वो है वाई स्क्वायर वाई डेस प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक बराबर जीरो तो सबसे पहले तो आप यहां पर देखो फलन लिख लो तो ये आ गया x प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स वाई अब आप देख रहे हो कि अवकल समीकरण को अगर सत्यापित करना है मतलब इसको बेसिकली सिद्ध करना है मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस तो आप देखो y डेस का पद जो है वो आपको बेसिकली निकालना पड़ेगा क्योंकि वाई स्क्वायर 
तो आप वैसे ही लिखेंगे केवल वाई डेस निकालने की जरूरत है और वाई डेस का मतलब होता है वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन अब देखिए वाई डेस कैसे मिल सकता है तो वो इसी फलन से मिलेगा और वो एक्स के सापेक्ष अवकलन करके मिलेगा तो अभी हम इस फलन का दोनों तरफ मतलब बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोष्टक में एक्स प्लस वाई बराबर ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोष्टक में टेन इनवर्स वाई तो देखो आपने केवल अवकलन लिखा है अभी किया नहीं है अब ये देखो यहां पर आप अवकलन करोगे तो देखो एक्स का अवकलन करोगे तो एक आ गया प्लस वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष करोगे तो ये डी वाई बटे डी एक्स आ गया बराबर देखो ये जब करोगे तो ये आ जाएगा एक बटे एक प्लस वाई स्क्वायर अब चूंकि वाई का कर रहे हो तो ये आप लिखोगे डी वाई डी एक्स ऑफ वाई मतलब वाई का दोबारा करना पड़ेगा अलग से तो फिर आप ये देखो कि यहां से हम डी वाई बटे डी एक्स को तो वाई डेस बोलते थे तो वन प्लस वाई डेस बराबर एक बटे एक प्लस वाई स्क्वायर और ये देखो ये दोबारा वाई डेस आ गया तो आपने ये लिख दिया तो इस तरीके से आप देखो वाई डेस को आप पच्चांतर कर दो क्योंकि वाई डेस का मान आप अलग से निकालना चाहोगे तो आप पच्चांतर कर दो इसको दाई तरफ तो ये आ जाएगा वन बराबर एक बटे एक प्लस वाई स्क्वायर गुणा वाई डेस माइनस वाई डेस फिर आप ये देखो वाई डेस को आप उभनिष्ट ले लो तो ये आ जाएगा एक बटे एक प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन बराबर एक फिर आप ये देखिए कि यहां से वाई डेस और देखो कोष्टक में यदि आप हल करोगे तो पहले तो आप लासा पा लोगे तो ये आ गया वन प्लस वाई स्क्वायर यह आ जाएगा एक माइनस एक माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक तो देखो माइनस एक और एक आपके पास कैंसिल हो गया ये तो वाई डेस का मान यहां से आपके पास आ गया वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर देखो माइनस चिन्ह भी आएगा तो माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे बात तो एक ही रहती है तो मैंने वाई डेस का मान यहां से आपके सामने निकाल दिया इसको आप समीकरण संख्या एक मान लीजिएगा अब आप ये देखो कि जो आपको सत्यापित करना है उसमें बाया पक्ष जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं तो वो दिया हुआ है वाई स्क्वायर गुणा वाई डेस प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो ये आपके पास दिया हुआ सॉरी ये बाया पक्षी लिखना है तो जीरो तो नहीं लिखेंगे बेसिकली जीरो तो हमारा सिद्ध होकर आना चाहिए अब आप ये देखो वाई डेस का मान आप समीकरण संख्या एक से लिख सकते हैं बाकी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें तो वाई डेस का मान समीकरण संख्या एक से देखिए लिखते हैं तो वाई स्क्वायर ये तो चल ही रहा था अब ये देखो माइनस एक प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर ये वाई डेस का मान लिखा और वाई स्क्वायर प्लस वन ये आपके पास चल ही रहा है तो देखो वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो गया तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा माइनस का कोष्टक में एक प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक तो फिर आप ये देखो कि देखो ये हो जाएगा माइनस एक माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक तो अगर आप गौर करेंगे तो देखो माइनस एक है और प्लस एक है तो ये कैंसिल हो गया इसी तरीके से माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास देखो ये जीरो आ गया और आप देखो जो आपको सिद्ध करना था मतलब दाएं पक्ष में भी आपके पास जीरो ही था तो बेसिकली सत्यापित अगर करना था इसको तो ये आर में जीरो आना था तो इसलिए आप देख रहे हैं कि एल बराबर आर है अर्थात बाया पक्ष और दाया पक्ष आपके पास बराबर आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि जो दिया हुआ फलन था x प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स वाई जो संगत अवकल समीकरण दिया हुआ था उसका एक हल हो जाएगा चलिए अब प्रश्न संख्या दस की तरफ हम आ जाते हैं यहां पर आपको बोला गया है कि सत्यापित कीजिए दिया हुआ फलन जो कि स्पष्ट अथवा स्पष्ट हो सकता है वो संगत अवकल समीकरण का हल है तो अब ये देखिए आपके पास जो फलन दिया हुआ है वो है y बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपके पास देखो x के बारे में कंडीशन दी हुई है कि माइनस ए से a के बीच में ही वो होना चाहिए फिर देखिए आपके पास जो अवकल समीकरण है वो है x प्लस वाई गुणा डी वाई बटे डी एक्स बराबर जीरो अब आप यहां पर ये देखिए कि कैसे हम यहां पर बता रहे हैं कि x का मान माइनस ए से ए के बीच में ही होना चाहिए वैसे तो आपने नहीं बताया प्रश्न में दिया हुआ है लेकिन हम इसका मतलब भी समझ लेते हैं तो आप देखो अगर x का मान माइनस ए से ए के बीच में रहा तब तो ये अंडर रूट के अंदर हमेशा धनात्मक वैल्यू आएगी तो आप जानते हैं अंडर रूट के अंदर धनात्मक वैल्यू तो ये सेटिस्फाइड है मतलब एक्सेप्टेड है क्योंकि अंडर रूट के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये अपरिभाषित हो जाएगा तो इसलिए आपको बोल दिया गया कि माइनस ए से ए के बीच में रहना चाहिए तो अब यहां पर यह देखो कि आपके पास फलन जो है वो है वाई बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब आप यहां से देखिए हम 
अवकलन करेंगे क्योंकि देखो डीवाई बटे डी चाहिए आपको जो सत्यापित करना है अवकल समीकरण तो डीवाई बटे डी मतलब y का x के सापेक्ष समाकलन तो देखिए यहां पर हम समाकलन करते हैं तो यहां पर भी दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं तो ये देखो y आ गया बराबर ये आ जाएगा dy dx डीएक्स ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो अभी आप ये देखिए ये जो आपके पास होगा मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन तो ये आ गया y डेस बराबर देखो ये आ जाएगा एक बटे दो अंडर सॉरी अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक बटे दो माइनस एक और आपको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का तो आपने ये लिख दिया फिर आप ये देखेंगे कि y डेस बराबर एक बटे दो ये देखो पावर में माइनस एक बटे दो हो जाएगा हल करके अब पावर आपको धनात्मक करनी है तो इसको हर में ले जाना पड़ेगा तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक बटे दो लिख सकते हैं फिर देखिए ए स्क्वायर चूंकि एक अचर राशि है तो ये तो जीरो हो जाएगा एक्स के साथ पिक्चर अवकलन अब माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये माइनस दो एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का दो एक्स आ गया और माइनस पहले से चल रहा था तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास आ जाएगा वाई डेस बराबर माइनस दो एक्स देखो जीरो में से दो एक्स घटाओगे तो माइनस दो एक्स आया वो आंसर हमने लिख दिया बटे दो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से आप देखिए अगर हम गौर करें तो माइनस दो से सॉरी दो से दो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा वाई डेस बराबर माइनस एक्स बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो इसको आप समीकरण संख्या एक मान लीजिएगा तो जब आपके पास देखो ये समीकरण संख्या एक आ गया अब आप आगे बढ़ेंगे मतलब जो सत्यापित करना था आपका समीकरण तो उसमें आप देखो आपको बोला गया है एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स तो मैंने केवल बाया पक्ष लिया है मैं सत्यापित करूंगा मतलब मैं इसको दाएं पक्ष के बराबर कर दूंगा हल करने पर चलिए करते हैं एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स मतलब वाई डेस तो ये देखो आपके पास ये आया माइनस एक्स बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आपने ये लिख दिया अब आप ये देखिए एक बात गौर करेंगे तो यहां से देखो जो ये है y बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस एक्स तो अंश में चल ही रहा था और हर में जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हर में है उसकी जगह तो आप y लिख सकते हो यहां से तो आपने y लिख दिया तो आप गौर करोगे तो देखो y से ये y कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा केवल x प्लस माइनस एक्स तो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो देखा आपने कि ये कैंसिल हो गया तो ये जीरो आ गया और ये देखो जो आपके पास अवकल समीकरण था उसका दाया पक्ष भी जीरो ही था तो बेसिकली आपने एल और आर दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया तो इसलिए चूंकि एल बराबर आर आपके पास आ गया है अतः आप बोल सकते हैं कि जो दिया हुआ फलन है वो संगत अवकल समीकरण का हल हो जाएगा तो देखिए अब प्रश्न संख्या ग्यारह को हम हल कर रहेंगे इस प्रश्न में आपको बोला गया कि चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है तो यहां पर आप दो बातें गौर कर रहे हैं एक तो आपको बोला गया है अवकल समीकरण की कोटि चार है और बोला गया है जो अवकल समीकरण का आपने हल लिखा है वो व्यापक हल है और आपको उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या बतानी है तो जैसे देखो वैसे तो ये थ्योरी का क्वेश्चन हो गया लेकिन अगर हम एक उदाहरण के तौर पर समझे तो अगर आप मान लीजिएगा आपके पास कोई भी फलन दिया हुआ है वाई बराबर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है मान लीजिएगा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी ई की पावर एक्स प्लस डी लॉग एक्स तो देखा आपने कि ये आपके पास चार स्वेच्छ अचर हो गए जिनको आप अलग अलग करके लिख पा रहे हैं तो यहां पर आपको बोला गया है कि यदि हम इसका अवकल समीकरण बनाएं और उसका व्यापक हल लिखेंगे तो उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होगी तो जैसे आप देखो इसका व्यापक हल बनाएंगे अवकल समीकरण का तो देखो वाई डेस बराबर यह आ जाएगा ए प्लस टू बी एक्स प्लस c e की पावर x प्लस डी अपॉन एक्स इसी तरीके से आप देखो इसको अब बात आती है कि कब तक हम हल करेंगे तो ध्यान रखते हैं कि तब तक हल किया जाता है जब तक कि इसमें उपस्थित जो अचर हैं अर्थात जो कांस्टेंट हैं वो समाप्त ना हो जाए तो देखिए ऐसे तो समाप्त नहीं होने वाला है वो खुद से आपको करने पड़ते हैं लेकिन अब इसका एक तरीका है कि कितनी बार हल किया जाता है तो आप ऐसा चार बार अवकलन करेंगे कैसे पता हमें क्योंकि देखिए यहां पर आपके पास चार स्वेच्छ अचर दिए स्वेच्छ अचर मतलब एक तरीके से अचर या कांस्टेंट चूंकि चार अचर दिए हैं तो आप यहां पर चार बार हल करेंगे मतलब जो कोटी आएगी वो आपके पास चार बार आ जाएगी इसी तरीके से आपको समझ में आया कि जितने भी आपके पास अचर होते हैं 
उतनी बार आप उसको डिफ्रेंशिएट मतलब अवकलन करते हैं और अगर आप उसको उतनी ही बार अवकलन करोगे मतलब कोटी भी उसकी उतनी ही होती जाएगी तो जहां पर आपने देखा प्रश्न में आपको बोला गया था चार कोटी है तो अचरों की संख्या क्या होगी तो इस तरीके से अचरों की संख्या भी आपके पास चार हो जाएगी तो ऑप्शन डी आपके पास चार हो जाएगा तो यहां लिख देते हैं चूंकि कोटी बराबर चार इसलिए स्वेच्छ अचरों की संख्या वो आपके पास चार हो जाएगी बस यहां पर आपको एक बात यह गौर करनी है कि हम व्यापक हल की बात कर रहे हैं व्यापक हल मतलब जिसमें हमारे पास अंत में कांस्टेंट वगैरह आते हैं हम उनकी वैल्यू अलग से नहीं निकालते हैं चलिए अब हम इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या बारह को हल करेंगे यहां पर आपको बोला गया कि तीन कोटी वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है तो यहां पर भी आप कुछ बातें गौर करें तो देखो तीन कोटी वाले दिए हुए हैं और ये विशिष्ट हल दिया हुआ है और इसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या दी हुई है तो मैंने अभी आपको बताया कि दो तरीके के हल होंगे एक व्यापक और एक विशिष्ट हल तो व्यापक हल वो होते हैं जिनमें अंत में जब आप अवकल समीकरण को हल करते हो तो अंत में कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है क्योंकि आप जानते हो समाकलन करने पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता ही आता है तो वो कहलाते हैं व्यापक हल विशिष्ट हल वो होते हैं जहां पर वो कांस्टेंट की वैल्यू बेसिकली आप हटा देते हैं तो अब आप ये देखो कि आपको बोला गया विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच अचरों की संख्या कितनी होगी तो आप जानते हो विशिष्ट हल में तो आप वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू हटाई देते हैं तो बेसिकली स्वेच्छ अचरों की संख्या आपके पास यहां पर कुछ भी नहीं होनी चाहिए मतलब ऑप्शन डी आपके पास होना चाहिए मतलब जीरो हल उसका हम कारण भी लिख देते हैं क्योंकि जो हल है वो आपके पास विशिष्ट हल होता है क्योंकि प्रश्न में विशिष्ट हल बोला गया है इसलिए हमने विशिष्ट हल बोल रहे हैं क्योंकि विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर नहीं होते हैं इसलिए आप बोलेंगे कि स्वेच्छ अचरों की संख्या जीरो हो जाएगी तो इस तरीके से विकल्प डी आपका सही हो जाएगा 